നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ളത് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലം പ്രധാനമായും ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത അത് നേരത്തെ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ചത് എ സമ്പത്താണ് എ സമ്പത്തിന് പക്ഷേ കാസർഗോഡ് പി കരുണാകരനുള്ളതുപോലെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള നില ഇപ്പോഴില്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എ സമ്പത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളി പ്രാധാന്യമുള്ള മണ്ഡലം കാര്യം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലമാണെങ്കിൽ തന്നെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അവരെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചു പോയാൽ എ സമ്പത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വോട്ടുകൾ നേടി ബിന്ദു കൃഷ്ണ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തൊട്ടടുത്ത എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വോട്ടുകളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് എസ് ഗിരിജാകുമാരിയാണ് ബി ജെ പി ആയിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി തൊണ്ണൂറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വോട്ടുകളാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് എ സമ്പത്തിന് ബിന്ദു കൃഷ്ണയേക്കാൾ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് അവരുടെ എ സമ്പത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആറ്റിങ്കലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ആറ്റിങ്ങൽ ചിറയൻകീഴ് നെടുമങ്ങാട് വാമനപുരം അരുവിക്കര കാട്ടാക്കട എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് വർക്കല എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ ഉള്ളത് അവിടെ സി പി എം നാലിടത്ത് ആ സി പി എം ആണ് വിജയിച്ചത് നമുക്ക് കാണാം അത് എവിടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്ന് സി പി ഐ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ അവർക്ക് വിജയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ അരുവിക്കരയിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഇടമായിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അവരാണ് വിജയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകളാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൂടുതലായുള്ളത് അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം വോട്ടുകളുടെ കുറവ് ആണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അത് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോയി പോയി വരാം തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് സാമുദായിക സമവാക്യം സ്ഥാനാർത്ഥി മികവ് എന്നിവയായിരിക്കും പ്രധാനമായും മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിധിയെ നിർണ്ണയിക്കുക ഈ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് രാജീവ് അത് ഏത് നിലക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതൊരു നഗര കേന്ദ്രത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് ആ തൊഴിലാളി പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന ഇടമാണോ അത് തൊഴിലാളികൾ പലതരത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ കയർ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ അത് തീരദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നേരത്തെ ചെറിയ കീഴായിരുന്നു പിന്നീട് ആറ്റിങ്ങിലായി മാറി തീരദേശമുണ്ട് ഇടനാടുണ്ട് മലയോര പ്രദേശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊന്മുടി അടക്കമുള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ചേരുന്ന മണ്ഡലമാണിത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മേധാവിത്വം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഒക്കെ തലേക്കുന്നിൽ ബഷീർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് ജയിച്ച മണ്ഡലമാണിത് കോൺഗ്രസിന്റെ അതിനുശേഷം ജയിക്കാത്ത ഇടമല്ല ജയിക്കാത്ത ഇടമല്ല അതിനു മുമ്പ് എ റഹീം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് വയലാർ രവി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് സുശീല ഗോപാലൻ ജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തുടർച്ചയായി ഈ മണ്ഡലം സി പി എമ്മിന്റെ കയ്യിലാവുന്നത് ഈ ഈ കാലത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്ന ഓരോ മാറി മാറി വരുന്ന ഇടത് സർക്കാരുകൾ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കൊടുക്കുക സാധാരണക്കാരെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പദ്ധതികൾ പലപ്പോഴും ഇത് ഈ മണ്ഡലത്തെ സി പി എമ്മിന്റെ കയ്യിൽ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കായാലും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായാലും കയർ തൊഴിലാളികൾക്കായാലും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന പണം അത് വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടെ നിർത്തുന്നതിൽ പിന്നെ പൊതുവായി ഈ മണ്ഡലത്തിന് പല പലതരത്തിൽ ജാതി മത സമവാക്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു 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 മേൽക്കൈ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൽ തന്നെ സാമുദായിക സമവാക്യത ഞാൻ പറയാം അതിനു
ബിന്ദു കൃഷ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരായാലും അവരെക്കാൾ വളരെ മുന്നോട്ട് ഓടുന്ന ഒരു സമ്പത്താണ് ആ സമ്പത്തിനെ ഓടിപ്പിടിക്കുക ഈ മത്സരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിലേയിൽ ആ സമ്പത്തിൽ ഓടിപ്പിടിക്കാത്ത എളുപ്പമല്ല അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത് സാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുമില്ല രാജീവ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു സാമുദായിക സമൂഹം താങ്കളതാണല്ലോ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വോട്ട് നല്ല നിലക്കുള്ള മണ്ഡലമാണല്ലോ സമ്പത്ത് ആ സമുദായത്തിലെ ആളല്ല അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഈ എല്ലാ ഏത് സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും വോട്ടൊക്കെ വരും പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ടും സമ്പത്തിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോട്ടുകൾ കൂടെ സമാഹരിക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്താണ് ഈ നേരത്തെ ശ്രീലാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് ചിറയിൻകീഴിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി എപ്പോഴും തലയെടുപ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാക്കൾ അതിപ്പം ഈ പേരുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വയലാർ രവി അതുപോലെ തന്നെ കെ അനുരുദ്ധൻ സുശീല ഗോപാലൻ എം കെ കുമാരൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി വർക്കല രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ കെ അനുരുദ്ധൻ്റെ മകൻ സമ്പത്ത് കെ അനുരുദ്ധൻ ആർ ശങ്കറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ മണ്ഡലമാണ് ആർ ശങ്കർ മത്സരിച്ചു ആർ ശങ്കറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കെ അനുരുദ്ധൻ ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്നത് ആ കെ അനുരുദ്ധൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം സമ്പത്തിനോട് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കെ അനുരുദ്ധന് വേണ്ടി കാറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പ്രചരണം നടത്തിയ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു സമ്പത്ത് എന്ന് വായിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും സമ്പത്തിനോട് അത്തരത്തിലൊരു വികാരമുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായും ജാതിമത സമവാക്യങ്ങളുടെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു 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 ഘടകം തന്നെയാണ് ഏതായാലും സി പി എം വീണ്ടും സമ്പത്തിനെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 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 പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് പാർലമെന്റേറിയ നിലക്കും മികച്ച പാർലമെന്റിലെ പാർലമെന്റിലെ പ്രകടനത്തിൽ വോട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിക്കുമെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് കേരളത്തിൽ സമ്പത്തായിരിക്കും അതാണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അവിടേക്ക് പോവുക എന്ന് ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ച ബി ജെ പിയുടെ എസ് ഗിരിജാകുമാരി അതെ ഗിരിജാകുമാരി എന്ന് പറയുന്ന പേര് ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പേരൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴും കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറായിരം വോട്ടാണ് ഗിരിജാകുമാരിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ബി ജെ പി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വേറൊരു വളരെ ഒരു ഒരു ഹെവി വെയ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റിനെ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് കാര്യമായിട്ട് കുറെ അധികം വോട്ട് സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മണ്ഡലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ തൊണ്ണൂറായിരം ഗിരിജാകുമാരിക്ക് കിട്ടിയത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമായ കുറച്ചുകൂടെ അല്ല ഒരു നല്ല ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ബി ജെ പിക്ക് ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചില ഇക്വേഷൻസിനെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബിന്ദു കൃഷ്ണയാണ് മത്സരിച്ചത് ബിന്ദു കൃഷ്ണ മത്സരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അത്രത്തോളം ശക്തമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിന്ദു കൃഷ്ണ അന്ന് പോലീസിനോ മാനന്ത വയനാട്ടിൽ വെച്ച് പോലീസിനോട് സംസാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ അന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രചരിച്ചിരുന്നു സ്വാഭാവികം സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണോ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം കോൺഗ്രസിൽ ഒരു ഐക്യമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ വന്നു അവിടെ കോൺഗ്രസും ശക്തമായ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിർത്തുന്നു ബി ജെ പിയിലും ശക്തമായ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിന് പല പേരുകൾ പടൂർ പ്രകാശിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വി എം സുധീരന്റെ പേര് മത്സരിച്ചാൽ മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റുകൾ ഇത്തവണ അതിശക്തമായുള്ള പോരാട്ടം നടക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിരസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത് പക്ഷേ സമ്പത്തിനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഫീൽഡ് ചെയ്യും ബി ജെ പി നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഫീൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത അതായത് ഏ സമ്പത്തിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നൊരു സാധ്യതയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ വലിയ പോരാട്ടമായിരിക്കും എന്ന് പ്രവചിക്കാവുന്ന നിലയാണ് തീർച്ചയായും അതാണ് നമുക്ക് ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വയനാട് മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് അടുത്തായിട്ട് പോകാനുള്ളത് വയനാടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ എൻ ജെ നായർ
സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവരാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല നോട്ട കഴിഞ്ഞ പത്താറ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം വോട്ട് നോട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഈ ഫാക്ടർ അതായത് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതവും ജാതിക്കും അപ്പുറമായ ഒരുപാട് വേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് മതവും ജാതിയും എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പ്രിലിമിനറി ഫാക്ടറാണ് അതൊരു വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശ്രീ നായർ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന നിലക്ക് താങ്കൾ എന്താണ് കാണുന്നത് പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വികസനം ഒരു വലിയ വിഷയമായിരിക്കും വികസനം ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായിരിക്കും കാരണം കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില ഇപ്പോൾ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രപ്പോസലുകൾ പിന്നെ അതൊക്കെ കേരളത്തിനെ കാര്യമായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കേരളത്തിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തല വികസനത്തിനും നിങ്ങളുടെ മണ്ഡലം വികസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും എത്രമാത്രം ഇടപെട്ടു പ്രായ പ്രാദേശികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പാർലമെൻറ്റിലെ പിന്നെ സാന്നിധ്യം എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ റേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ പൊളിറ്റിക്കലി പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസിൽ എത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിനും പുറത്തുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ വിഷയമായിരിക്കും ശ്രീ എൻ ജെ നായർ അവിടെ ഇതുപോലെ ത്രികോണ മത്സരം ശക്തമായ നിലക്കുള്ളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഒരിടം എന്ന നിലക്കായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആറ്റിങ്ങൽ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസക്തമാവുക കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുക എന്ന തോന്നൽ ആളുകൾ പങ്കുവച്ചു അവിടെ അടൂർ പ്രകാശ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുന്നില്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സമ്പത്തിന് തുടരാൻ അവരുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇത് ഇത് അടൂർ പ്രകാശ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടഫ് ഫൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചലഞ്ച് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനത്തിലായാലും പിന്നെ പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലായാലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും റെയിൽവേയിലെ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സമ്പത്താണ് തുടരുന്നതെങ്കിൽ വലിയ ചലഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ യു യു ഡി എഫിന് അതിശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വരികയും ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് വളരെ കൗതുകകരമായിരിക്കും കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള എങ്കിലും പോരാട്ടം നടക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ അടൂർ പ്രകാശ് വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത മങ്ങാനൊന്നും ഇടയില്ല എന്ന് ശ്രീ നായർ കൂടെ പറയുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ എൻ ജെ നായർ ഞങ്ങള